हेलो एवरीवन तो इंटर के स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इंटर को स्टार्ट करें इंटर के लेक्चर्स को अपलोड करें तो हियर इट इज आई एम स्टार्टिंग होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस एज इट स्ट्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट सेज टू रिमेन सेम टू रिमेन स्टीडी टू रिमेन कांस्टेंट होमियोस्टेसिस क्या होता है होमियोस्टेसिस को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक सेट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑलवेज कांस्टेंट और बैलेंस्ड तो ये क्या होता है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है मिसाल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेंपरेचर फ्लक्चुएट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर एंड सॉल्यूट की वेरिएशन आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्योंकि कांस्टेंट रहती नहीं है दैट ऑलवेज कीप स्टैंडिंग तो व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप्स फ्लक्चुएटिंग इट चेंजेस द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट इज इज अनफेवरेबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स तो फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं दे कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट बाय अ सेट ऑफ मैकेनिज्म्स कॉल्ड होमियोस्टेसिस so homeostasis is a set of mechanisms that keep the internal environment uh, environment constant by minimizing the change caused by the fluctuations of external environment hum example le lete hain ki misal amoeba hai misal ki plant hai misal fish hai in sab organisms ki ek to internal environment hoti hai internal environment of uh, amoeba internal environment of uh, plant and internal environment of uh, fish हर ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा कांस्टेंट रखता है और रखना चाहिए चूंकि वो जो उनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो उनके फंक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म्स एंड दे वुड ऑलवेज बी परफॉर्म्ड ऑन अ कांस्टेंट रेट तो वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं अब अगर इंटरनल एनवायरमेंट को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना चाहिए इस ऑर्गेनिज्म को चूंकि एमोबा इज कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगर इस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई वेरिएशन आएगी तो वेरिएशन अंडरस्टूड है मिसाल किस में वेरिएशन आ सकती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पानी में सॉल्यूट में टेम्परेचर में एनी अदर चेंज दैट कम्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो दैट अफेक्ट्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और जिससे जो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट है वो तब्दील होती है और जब इंटरनल एनवायरमेंट तब्दील होती है तो ऑर्गेनिज्म को होम्योस्टेसिस करना पड़ता है सो दैट ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंट रखे therefore they have a mechanisms called homeostasis similarly plant hai say for example agar ye hydrophytes and pani ke andar maujood hain ye xerophytes and dry soil ke andar maujood hain kisi bhi environment ke andar maujood agar ye plant hai to ek is plant ki internal environment hai ek is plant ki external environment hai agar external environment ke andar koi change aati hai to that affects internal environment misal external environment hypotonic ho jaye external environment hypotonic ho jaye if it, it, it changes तो इट ब्रिंग्स चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट है और फिर प्लांट्स परफॉर्म सेट ऑफ मैकेनिज्म्स टू कीप देयर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है सो इज द स्टोरी ऑफ द एनिमल्स आल्सो हमने फिश ट्रा किया ये अथवा भी हो सकता है ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं ये कॉकरोच भी हो सकता है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है तो अगर कोई एनिमल किसी एनवायरनमेंट में मौजूद होता है फिर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट हो या वो मेराइन एनवायरनमेंट हो अकॉर्डिंगली हर एनवायरनमेंट अपनी अपनी फ्लक्चुएशन रखती है और जब वो फ्लक्चुएशन होती हैं तो वो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्लक्चुएट करती है मिसाल अगर ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है हाइपोटॉनिक एनवायरनमेंट है जिसका पानी ज्यादा है एंड वाटर कैन मूव फ्रॉम हाइपोटॉनिक एनवायरनमेंट इन साइड द बॉडी वेयर एनवायरमेंट इज हाइपोटॉनिक तो क्या होगा इंटरनल एनवायरमेंट का वाटर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा दैट कैन मेक ऑर्गेनिज्म डाय तो ऑर्गेनिज्म के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर टू मेंटेन इट्स इंटरनल वाटर है तो हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है फिर वो वाटर हो या फिर टेम्परेचर हो वो टॉक्सिक वेस्ट हो किसी भी फैक्टर की वजह से अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरमेंट पर असरअंदाज होती है तो ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंट रखते हैं बाई सेट ऑफ मैकेनिज्म का होमियोस्टेसिस इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट का आजमो रेगुलेशन और आजमो रेगुलेशन क्या होती है रेगुलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट के वाटर एंड सॉल्यूट्स को रेगुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोसेस का आजमो रेगुलेशन है 
جو کہ ان ان ٹرمز آف ایکسٹرنل فلکچویشنس کے حساب سے انٹرنل انوائرمنٹ کو ہمیشہ کانسٹنٹ رکھیں گے اسی طرح سے ایکسکریشن ہومیسٹیسس کا ایک اور میکینزم ہے ایک اور اسپیکٹ ہے کہ جب آرگینزمس کی انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر کوئی ٹاکسک آ جاتا ہے سچ از امونیا یوریا یورک ایسڈ اور ایون وی سے کہ واٹر کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن ای ٹی سی اگر کوئی بھی چیز آرگینزم کی باڈی میں اگر ایکسیس میں آ جاتی ہے پھر وہ پلانٹ ہو یا اینیمل ہو تو ان ان وانٹیڈ مٹیریلس کو ان ٹاکسکس کو نائٹروجنس ویسس کو باڈی سے باہر ریموو کیا جاتا ہے بائی پروسیس کا ایکسکریشن ایسے فار ایگزامپل ان ایمنس اسکن ہیلپس ان ایکسکریشن لیور ہیلپس ان ایکسکریشن اینڈ اسپیشلی یورینری سسٹم کڈنی ہیلپ ان ایکسکریشن اینڈ دے ہیلپ ٹو ریموو نائٹروجنس ویسٹ آؤٹ آف اور باڈی ٹو کیپ دا بلڈ اینڈ انٹرنل انوائرمنٹ کانسٹنٹ آلویز اور ایک اور ایسپیکٹ ہے ہومیوسٹیسس کا جس کا تھرمو ریگولیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر کنٹینیوسلی فلکچویٹ کرتا ہے اور جو انٹرنل انوائرمنٹ کو بھی فلکچویٹ کرتا ہے اور انٹرنل انوائرمنٹ جس کا ٹیمپریچر 37 سیون کانسٹنٹ ہونا چاہیے جب باہر کے انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو ہیٹ ڈیفیوز ہوتی ہے ان سائڈ باڈی اور انٹرنل ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے اور اگر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے کولڈ انوائرمنٹ ہے اگر تو وہ انٹرنل انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر کو کم کر لیتی ہے جس سے آرگینزم کا ٹیمپریچر ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے دیٹ اگین پوزز پرابلمس تو پھر آرگینزمس کیا کرتے ہیں دے آلویز کیپ دیئر ٹیمپریچر کانسٹنٹ بائی اے میکینزم کال سرمو ریگولیشن سو دیز آر دی ڈفرنٹ ایسپیکٹس دیر آر دی ایسپیکٹس آف ہومیسٹیسس دیٹ میک آرگینزم ایبل ٹو مینٹین دیئر انٹرنل انوائرمنٹ اینی وے سو دیٹ بٹ سو ایور دا فلکچویشنس آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ آر بٹ ایٹ لیسٹ دی انٹرنل انوائرمنٹ ول آلویز ریمین کانسٹنٹ اف اٹ کین بی کیپٹ کانسٹنٹ ایٹ لیسٹ دا چینج وڈ بی مینیمائز ٹو اے لیول دیٹ اٹ کین بی فالو ریٹڈ لیٹ اسٹڈی آزمو ریگولیشن ان اے پلانٹس